Şimdi sağlık problemlerini mütala edelim. Evvel emirde şunun altını çizelim. Kişi hastaysa oruç kendisine farz değildir. Tabii ki buradaki hastalığın oruç tutmaya mani bir hastalık olması gerekir. Tıbbın gelişen imkanları birçok hastalığa anlık müdahale edilebilecek imkanlar ortaya koymuştur. Pek çok yeni muayene yöntemleri günümüzde uygulanmaktadır. Bunların haliyle orucu bozanları yahut bozmayanları nelerdir diye mümin kardeşlerimiz merak edebilirler, sorular yöneltebilirler. Şimdi bunlara böyle sırayla cevap vermeye gayret edeceğim. Öncelikle astım hastalarının kullandığı sprey orucu bozar mı? Değerli kardeşlerim nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastaları tıpkı diğerlerinde de olduğu gibi hani cümleleri tekrar etmeyeceğim ama her birinde hüküm aynıdır. Dilerse orucunu iyileşeceği bir zamana erteleyebilir. Çünkü ast olan takdir edersiniz ki sıhhattir. Nefes açıcı sprey kullanmak zorunda olan hastalarımız, kalp hastalarımız, tansiyon hastalarımız, şeker hastalarımız vesaire dilerlerse oruçlarını iyileşecekleri bir döneme kadar tehir edebilirler. İyileşme ümitleri yoksa fidye ile bu ibadeti yerine getirebilirler. Ama sadece nefes açıcı sprey ile onu kullanmak suretiyle oruç tutabilecekse kişi bunun hükmü şudur, nefes açıcı spreyler, o fıs fıslar ya da ağza takılan oksijen maskeleri orucu bozmaz değerli kardeşlerim. Yani kişinin başka bir rahatsızlığı yoksa, o spreyi kullanmak suretiyle orucuna devam edebilecekse nefes açıcı spreyler orucu bozmaz. Zira ağza püskürtülen bu spreylerde sıvı miktarı çok çok azdır. Özellikle abdest aldıktan sonra ya da yemekten sonra ağzı çalkaladıktan sonra ağızda kalan e, su miktarıyla mukayese edildiğinde yok denecek kadar azdır. Abdest aldıktan sonra ağızdaki ıslaklığın standart işte şekilde yutulmasının oruca zarar vermediği aşikardır. Böyle bir durumda bu spreyler de oruca zarar vermezler. Ayrıca işte misvak kullanımında e, o misvan tadının ağza geçmesi bunlar da oruca herhangi bir mani teşkil etmez. Değerli kardeşlerim burada hüküm şudur, mecellede de kaidedir, şek ile yakin zail olmaz. Yani bir şey kesin olarak biliniyorsa şüphe o kesin olarak bilinen şeyi ortadan kaldırmaz. Bu ağza sıkılan sprey vesairenin sıvısının mideye ulaşması noktasındaki bilgimiz kesin değildir. Dolayısıyla kesin olan şey ne? Biz bir şey yemedik ve içmedik. Bunun üzerine hüküm bina edilir ve oruca devam edilir. Göz damlası orucu bozar mı? Hayır, onunla da hüküm böyledir. Göze damlatılan damla mideye ulaşmaz. Burun damlası orucu bozar mı? Bozmaz. O da mideye ulaşmaz. Kulak damlası orucu bozar mı? Bozmaz. Kulak yıkatmak orucu bozar mı? Haddi zatında kulak zarı, kulakla ağız boşluğu ve mide arasında elbette bir kanal vardır ama kulak zarı kulağa dökülen sıvının ağza ve mideye ulaşmasını engeller. Kulak zarı yırtık olsa bile kulak yıkaması neticesinde kulağa işte akıtılan suyun mideye ulaşıp bir içme eylemine dönüştüğü noktasında herhangi bir bilgimiz yoktur. Astım hastalarının kullandığı spreyler orucu bozmaz, göz damlası orucu bozmaz, burun damlası orucu bozmaz, kulak damlası orucu bozmaz, kulak yıkatmak orucu bozmaz. Kalp hastalarının kullandığı dil altı hapları dahi Orucu bozmaz değerli kardeşlerim. Her gün hap kullanmak zorunda olan hastaların durumu ne olacak? Ya bir kere her gün yani günün birçok vaktinde hap kullanmak zorunda olan hastalar oruç tutmamalıdır. Zira bunlar artık genellikle de iyileşme ümidi olmayan hastalarımızdır. Allah şifa versin cümlesine. Ya iftardan sonra ya imsaktan önce bir vakte ayarlayabilirse... Orucunu tutar, ayarlayamazsa artık onlar hastadır, hastalık, hastalık hükümlerine tabidir. Bakara suresi 184. ayette Cenab-ı Allah içinizden her kim hasta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutsun. Bunu da yapacak gücü yoksa işte bir fakiri doyursun, fidye versin buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozar mı? Buradaki ölçümü şudur. Bu uygulamaların her birinin her biriyle ilgili teknik bilgi verebilirim ama malum burası tıbbi 
işlem uygulama anlatma yeri değil. Ben fıkhi hükümlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek, yeme içme anlamına gelmez. Fakat bununla birlikte çoğunlukla cihaz içinden su verildiği için oruç bozulur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan bir madde girmemesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozmaz. Ölçümüz şudur. Bu cihazlar bu işlemleri yaparken vücudu gıdalandırıcı, susuzluğunu giderici herhangi bir sıvı madde, yağ, ilaç ve benzeri veriyor mu, vermiyor mu? Aktarıyorsa vücuda sıvıyı orucu bozar. Ama her vücuda herhangi bir sıvı aktarımı gerçekleşmeden bu işlemler yapılacak ise sadece endoskopi ya da kolonoskopi yaptırmak, işte ultrason çektirmek Vücudun içine bir cihaz yerleştirerek oruca mani değildir. Biyopsi yaptırmak orucu bozar mı? Malum biyopsi işte vücuttan tanı ve tahlil amacıyla bir parça alınmasının adıdır. Orucu bozmaz. Oruca, oruçla ilgili bir şey değildir. Anestezi orucu bozar mı? Değerli kardeşlerim nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek anestezi işlemi uygulanır. Burada verilen ilacın mideye e, ulaşıp ulaşmadığına bakılır. Yeme içme anlamı taşıyıp taşımadığına bakılır. Nefes yoluyla verilen zaten yeme içme anlamı taşımaz. İğne yoluyla verilen de eğer mesela diş dolgusu yaptıracaksınız. Lokal bir anestezi, anestezi gerekiyor. Dişin dibine yapılan iğne ile dişin uyuşturulması esnasında kullanılan o ilaç orucu bozmaz değerli kardeşlerim. Yani ancak bölgesel ve genel anestezide acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek maksadıyla damar yolu açılarak ve bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle devam ettirilirse oruç bozulur. Bu itibarla hani sınırlı uyuşturucu lokal anestezi orucu bozmaz. Orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verilmesi halinde oruç bozulur. Fitil kullanmak, lavman yaptırmak orucu bozar mı? Değerli kardeşlerim fitil kullanmak orucu bozmaz. Yani her ne kadar sindirim sistemine dahil olsa da sindirim ince bağırsakta tamamlandığı için fitillerde de gıda verme özelliği olmadığı için oruca mani değildir. Lavman yaptırmak ise bunda iki durum söz konusu. Kalın bağırsaklarda su, glikoz ve bazı tuzlar emildiği için gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde verilen suyun bağırsaklarda kalması durumunda oruç bozulur. Ancak suyun bağırsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip bağırsaklardan temizlenirse orucu bozmaz. Aşı olmak, iğne yaptırmak orucu bozar mı? Malum oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkide bulunma ve bu kapsama giren hususlarda bozuluyor idi. Bu sebeple besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. İğne yaptırma noktasında da değerli kardeşlerim, mümkünse iğneleri imsaktan önce, iftardan sonra yaptırmak lazım. Hani buna olabildiğince dikkat etmek lazım. Gün içerisinde iğne yaptırmak zorunda olan kardeşlerimiz oruçlarını tehir edebilirler. Böyle bir imkana sahipler. Yani tedavi ve aşı amaçlı iğnelerden bahsediyorum. Ancak e, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırırsa kişi orucu bozulur. Gıda ve vitamin değeri taşımayan, dikkat edin buraya, vücuda gıda vermeyen, vücudun oruç karşısındaki zafiyetini e, tolere edecek derecede vitamin vermeyen sadece tedavi amaçlı iğneler, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yayınlamış olduğu kılavuza göre orucu bozmazlar. Damardan serum ve kan verilirse kardeşlerim oruç bozulur. Bozulan bu oruç bilahire kaza edilir. Yani Ramazan ayında herkeste birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorsa kardeşimiz ve oruç tutmasına da başka bir engel bulunmuyorsa tedavi amaçlı iğnesini oruç tutarken yaptırabilir. Yeter ki vücuda gıda vermesin, besin değeri taşımasın, vücut direncini arttırıcı bir şey olmasın. Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı? İğnenin oruçla ilgili hükmünü hemen söyledik şimdi. Bir kere şeker hastalarının oruç tutması eğer hakikaten zor gelecekse onlara ki zor gelmesi kuvvetle muhtemel. 
oruçlarını tehir etmeleri ya da fidyeye dönüştürmeleri icap eder. Ama bununla birlikte insülin iğneleri gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar sınıfındadır. Yemek ve içmek anlamına da gelmez. Dolayısıyla değerli kardeşlerim orucu bozmazlar. Oruç değilken diyaliz uygulaması orucu bozar mı? Diyaliz, Rabbim cümle hastalarımıza da şifa ihsan eylesin zor bir işlemdir. Orucu bozar. Zira bu işlem sırasında damardan gıda içerikli sıvılar verilir. Eğer bu verilmiyorsa orucu bozmaz ama genellikle sıvı verildiği için orucu bozar. Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı? Burada da ölçü aynıdır. Anjiyogram işlemi yapılırken görüntülenmek istenen, tanı konulmak ya da tedavi edilmek istenen damara bir sıvı takviyesi yapılıyorsa burada orucun kaza edilmesi icap eder. Ama herhangi bir sıvı nakli yapılmıyorsa değerli kardeşlerim anjiyo yaptırmak orucu bozmaz. Akupunktur tedavisi orucu bozmaz. Merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı? Orucu bozmaz. Diş tedavisi yaptırmak. Orucu bozmaz ama diş tedavisi yaptırırken gerek uygulamada kullanılan su gerekse ortaya çıkacak kanın yutulması orucu bozar. Onun için buna dikkat etmek lazım. Susuz olarak hap yutmak orucu bozar mı? Sulu ya da susuz hap yutmak orucu bozar değerli kardeşlerim.